அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் அண்ணாமலையான் எங்கள் கடையை வந்து அல்ட்ரா பவர் ஆரோக்கிய கிரீன் டீ ஸ்பாட் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டிஎம்எஸ் மணல் மார்க்கெட் சேலம் டிஎம்எஸ் மணல் மார்க் நியர் பை காசி விஸ்வநாதர் கோயில் அதிலிருந்து ஒரு நாலஞ்சு பில்டிங் தள்ளணுன்னே பட்டு இந்த லொக்கேஷன் இருக்குது அல்ட்ரா பவர் ஆரோக்கிய கிரீன் டீ ஸ்பாட்டு செகண்ட் அக்கரகாரம் சொல்கிறது பட்டு காசி விஸ்வநாதர் கோயிலிருந்து ஆப்போசிட்டில் லெஃப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கட்டில் நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது அண்டர் கிரவுண்டில் பட் இங்கே கான்செப்டு முதல்ல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கான்செப்ட் முழுக்க முழுக்க உணவை டீயாக கொடுக்கறது தான் இங்கே கான்செப்ட் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் உணவு ஒரு முப்பது ஐட்டமான கிரீன் டீ இங்கே பட் இங்கே இந்த ஒவ்வொரு கிரீன் டீலுமே நாலே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸு தான் இங்கே பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாழைத்தண்டு இருக்குது வாழைத்தண்டுனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பவுடர் கிரீன் டீனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பவுடர் அது போய் ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்காக ஒரு நாளிகை இல்லை இருபத்தி நாலு நிமிஷத்தில் ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்காக ஹனி பவுடர் கொஞ்சம் அடுத்து ரியல் கேன் சுகர் கொஞ்சம் இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ப்ரெசர்வேட்டிவ் சாட் எதுலேயுமே ப்ரெசர்வேட்டிவ் சாட் கிடையாது கெமிக்கல் ஆட் கிடையாது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் பட்டு இந்த முப்பது வகையான கிரீன் டீ கான்செப்ட் வந்து சுவாமிஜி வந்து ஒருத்தர் ஃபார்முலா கொடுத்தது இது ஹிமாச்சல்லேருந்து சுவாமிஜி அவர் வந்து கொடுத்த கான்செப்டில் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாலு பதினஞ்சில் வந்து இது லாஞ்சிங் பண்ணது இதை பற்றி ஒரு விளம்பரமோ எதுவுமே கிடையாது இது மவுத்து டு மவுத்து மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து பயனடைகிறாங்க இங்கே இங்கே என்ன அப்படின்னா இங்கே உங்கள் உடலை பற்றி புரிய வைக்கிறது தான் இங்கே மருந்து கிடையாது மருத்துவம் கிடையாது உங்கள் உடலை நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க ஓகேங்களா பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க உடலை அவங்க கவனித்தாங்க உணவை கரெக்ட் பண்ணாங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க உடம்பை கவனித்தாங்க உணவை கரெக்ட் பண்ணாங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே பட்டு உங்கள் உடலை கவனிக்க வைக்கிறதுக்காக இங்கே கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் ஓகேங்களா இங்கே முக்கியமாக கவுன்சிலிங்கு வரவங்களுக்கு உடலை பற்றி புரிய வைப்போம் முதல்ல இந்த உடலை பற்றி ஒரு புரிதல் முதல்ல நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கனாவே பட்டு இந்த உடம்புக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அனுபவம் வாங்கிவிடும் புரிஞ்சிடும் பட் அதனால் வந்து இங்கே வந்து மூணு விஷயமாக முக்கியமான ஃபோக்கஸ் ஒன்று ஒரு நாளைக்கு நாலு லிட்ரு தண்ணி குடிக்க நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை பழகிக்கணும் பட் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு உணவு பசி எடுத்தோடனே சாப்பிட்ணும் மூணாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிஜன் பட்டு இது மூணு தான் இங்கே வந்து முக்கியமான ஃபோக்கஸ் பட்டு இது மூணையும் எக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக ஏன் அப்படின்னு இந்த உடம்புக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு லிட்ரு தண்ணி எதுக்காக தேவை அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில் ஆறுலேருந்து நாளை காலையில் ஆறு மணிக்குள்ளார நாலு லிட்ரு தண்ணி குடிக்க பழகிக்கோங்க இங்கே வந்தவங்க வராதவங்க இங்கே பட்டு யார் இந்த செய்தியை பார்க்குறவங்களும் சரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மூணு நாளைக்கு இந்த உடம்புக்கு நாலு லிட்ரு தண்ணி குடிக்க பழகிக்கோங்க அது நம்மளுடைய மாற்றம் தெரியும் பட்டு எதுக்காகன்னா பட்டு நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக குடிச்சிங்கன்னா அடிவயிறு சூடாகும் அடிவயிறு சூடாச்சுன்னா லிவர் சூடாகும் லிவர் சூடாச்சுன்னா பித்தப்பை சூடாகி ஆட்டோமேட்டிக்காக பித்த நீர் ரத்தத்தில் கலக்கும் பட்டு அடுத்து வந்து பெண்களுக்கு லிவர் சூடாச்சுன்னா பட் அடிவயிறு சூடாகும் போது யூட்ரஸும் சூடாகும் பெண்களுக்கு யூட்ரஸ் சூடாச்சுன்னா பெட்டு யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும் பட்டு இந்த பிரச்சனை வராத இருக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு லிட்ரு தண்ணி குடிக்கணும் பட்டு நம்ம வந்து சம்மர் டைமில் வந்து நிறைய இன்டேக் எடுத்துக்கோ நம்மளை அறியாமையே பட்டு இந்த விண்டர் சீசன் இந்த பனி காலம் மழை காலங்கள் பனி காலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாகம் அதிகம் எடுக்காது அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா வெது வெதுன்னு சுடுதனி ஜஸ்ட்டு வாம் வாட்டர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் கிளாஸ் ஒரு டூ அண்ட் எம்எல் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா பட்டு ஒரு நாளைக்கு மூன்றரிலிருந்து நாலு லிட்டு தண்ணி தாராளமாக குடிக்கலாம் இன்டேக் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு உணவு பட்டு உணவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பழைய கால வாழ்க்கை முறை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரியவங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி அதுக்கு முன்னால் இருந்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு காலையில் வந்து எட்டு மணிக்குள்ளார ஏதோ ஒன்று குடிச்சிருவாங்க நீராகாரம்னு சொல்கிறது தேவாமிருதம் நீராகாரம்னு சொல்கிறது பட் இது ஒன்றும் பெரிய கம்ப சூத்தம் இல்லை இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் ரைஸ் வாட்டர்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லிட்டர் ரைஸ் வாட்டர் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க விஎஸ்ஏவில் பட் இது என்னென்னா ஒரு கை இப்படி சாதம் நைட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் மூணு டம்ளர் வெது வெதுன்னு தண்ணி நீங்கள் நார்மல் தண்ணி விடலாம் பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பழைய வாசனை கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் அது வராத இருக்கிறதுக்காக வெது வெதுன்னு தண்ணியை ஊற்றி வச்சுட்டு
பட்டு எவ்வளோ பாடி ஹீட்டாக இருந்தாலும் பட்டு நியூட்ரல் பண்ணிவிடும் ஒன்று உங்கள் ஜீரண மண்டலத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தும் நீராகாரம் அடுத்து உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சரை எப்போவும் நியூட்ரலாக வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ ஹீட் இருந்தாலும் பட்டு இது வந்து பட்டு எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் இதனால் சளி பிடிக்காதெல்லாம் ஆகாது சளியெல்லாம் பிடிக்காது ஓகேங்களா பட் இது இப்போ மறந்துட்டோம் இந்த ஒரு ஜெனரேஷனில் இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இந்த நீராகாரத்தை டோட்டலாக மறந்துட்டோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லாத விட்டுட்டோம் நாமளும் அதன் பயன்படுத்தலை நம்ம அப்பா அம்மாவெலாம் சின்னதாக இருக்கும்போது குடித்தாங்க ஏன்னா தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்பா அம்மா வளர்ந்தோடனே நமக்கு சொல்லாத விட்டாங்க சொன்னதை நம்ம கேட்காத விட்டோம் பட்டு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட்டு இந்த இந்த நீராகாரம் காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய தாத்தா பாட்டிகளும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று குடிச்சிருவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியானம் வந்து பன்னெண்டரைக்குள்ளே சாப்பிட்ருவாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்குள்ளே சுவிட்சு வேலையை பார்ப்பாங்க நேராக சூரிய உதயத்தை அப்போயெல்லாம் கெடிகாரம் கிடையாது நேராக மேலே தலையை தூக்கி பார்ப்பாங்க உச்சி வெயில் வந்துருச்சுன்னா உடனே உட்காந்து சாப்பிட்ருவாங்க அடுத்து சாயந்தரம் உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சூரிய மறைஞ்சோடனே ஏழு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுக்குவாங்க பட்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முதல்ல நீங்கள் மாறிட்டிங்கனாவே உடலில் வந்து பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பட்டு இங்கே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பசி எடுத்தோடனே சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது விஷயம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சொன்னேன் அடுத்து பசி எடுத்தோடனே உணவு சாப்பிட்ணும் பட்டு நீங்கள் எதை சாப்பிட்டீங்கனாலும் சுரக்கிறது பித்தநீர் தான் வந்து உங்கள் ஜீரணம் பண்ணுறது பித்தநீர் இந்த பித்தநீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலுலேருந்து ஏழு லிட்ரு வரையில் நம்ம உடம்புல வந்து சுரக்குதுன்னு சுவாமிஜி சொல்கிறார் பட் இந்த பித்தநீர் இறைப்பையில் சுரந்த உடனே பசி உணவு வரும் இந்த பசி உணவு வந்த உடனே நீங்கள் உணவு ஏதோ ஒன்று உள்ளே அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டம்ல தண்ணியாவது முடியலனாலும் ஒரு ஜூஸோ ஏதோ ஒன்று உள்ளே போட்டிங்கன்னா இந்த பித்தநீர்னால கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகாது இந்த பித்தநீர் கேஸ் தான் அங்கங்கே எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நேரம்லேயும் லாக் ஆகிறது அடுத்து பித்தநீர் ரத்தத்தில் கலக்கும் பித்தநீர் ரத்தத்தில் கலந்ததுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் அதனால் பசி எடுத்தோடனே சாப்பிட்றது உணவு முக்கியம் மூணாவது விஷயம் ஆக்சிஜன் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக நுரையீரலெலாம் ஆக்சிஜன் எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவு மட்டுமே ரத்தம் சுழற்சி ஆகும் ரத்தம் சைக்கிளிங் நடக்கும் பட் இந்த கொரோனா காலத்தில் பா நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம் கேள்விப்பட்டுருக்கலாம் பட்டு பல லட்ச ரூபாயை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் பெட்டு கிடைக்காத அடைஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட்டு இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் எங்கேயும் இல்லாமல் இல்லை காற்றுல நமக்கு வந்து அதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரியல பட்டு நம்ம அழகாக ஒரு பழைய நம்ம கலாச்சாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சொன்னாங்க பெரியவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அரச மர பிள்ளையார் சுற்றுறா பத்து தோப்பு கரணம் போடுறான்னு நாங்கள் பட்டு பத்து தோப்பு கரணம் காலையில் போடும் போது இந்த உடம்பு தேவையான ஆக்சிஜன் அது தானாக எடுத்துக்கும் நீங்கள் ஒன்று மூச்சை இழுத்து விட வேணாம் உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது நுரையீரலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நூறு சதவீதம் ஆக்சிஜன் அது தானாக எடுத்துக்கும் நூறு சதவீதம் பலூன் மாதிரி ஆக்சிஜனை இந்து எடுத்து நுரையீரல் விரிவடைஞ்சதுன்னா ரத்தம் கரெக்டாக சைக்கிளிங் ஆகும் சுழற்சி ஆகும் உச்சிலிருந்து பாத வரையில் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நேரம்லையும் ரத்தம் சுழற்சி கரெக்டாக நடக்கும் ரத்த சுழற்சி கரெக்டாக நடந்தது அப்படின்னா உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கிற கழிவுகள்னு சொல்கிறது உப்பு கேஸு கொழுப்பு இது அன்னைக்கு வந்து பட்டு வந்து வெளியில் யூரின் மோசனில் வெளியில் போயிடும் பட்டு இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இல்லாத ரத்தம் சுழற்சி நடக்காது ரத்த ஓட்டம் நடக்காது அப்படி தோப்பு கரணம் வந்து முடிஞ்ச வரையில் நீங்கள் வந்து போடலாம் போட முடியலனாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது டைம் காலையில் எந்திரிச்சோடனே நல்ல மூச்சை இழுத்து ஆழமாக இழுத்து விடலாம் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே இதை வந்து பண்ணிங்கன்னாவே போதுமானது குறுக்க எத்தனை டைம் வேணாலும் பண்ணலாம் இது உட்காந்து பிராணாயாமம் பண்ணும் மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் அப்படிங்கிறதா இல்லை சாதாரணமாக இலும்பலாக இப்போ ஒரு பதினாறங்கணும் அதாவது அடிவயிறு வரையில் நல்ல மூச்சை இழுத்து பதினாறங்கணும் மூச்சை முழுமையாக இழுத்து முழுமையாக வெளியே விடணும் அவ்வளோதான் இது மூக்கிலேயே இழுத்து மூக்கிலேயே வெளியே விடலாம் பட் இந்த மாதிரி பயிற்சி வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் ஒன்று பண்ணிங்களா சாப்பிட்ட உடனே பண்ண வேணாம் பட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த பண்ணலாம் பட்டு காலையில் எந்திரிச்சோடனே பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக வந்து இந்த மூச்சு வந்து எல்லாருமே பண்ணலாம் தோப்பு கரணம் போட முடியாதவங்க முடிஞ்சவங்க இப்போ இருந்தே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்கள் தினம் இருபது தோப்பு கரணம் போட வைங்க நீங்களும் போடுங்க முதல்ல அப்பா அம்மா தினம் இருபது தோப்பு கரணம் போட்டிங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பட்டு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து இந்த நுரையீரலில் வந்து எடுக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உச்சியிலேருந்து பாத வரையில் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பும் ரத்தம் வேகமாக சைக்கிளிங் ஆகும் எங்கெங்கே எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரமும் அடப்பு இருந்தாலும் அன்னைக்கு ஓப்பன் ஆகி அது ரிலீஸ் ஆகி உப்பு கேஸெல்லாம் வெளியில்
பத்தே பத்தே நாளில் ஒரு மூணு டீ கொடுப்போம் இங்கே இந்த மூணு டீலேயே உங்களுக்கு வந்து உப்பு கேஸு கொழுப்பு வெளியில் கரைஞ்சிரும் பத்து நாளில் உங்கள் உடலில் வந்து மாற்றத்தை நீங்களே உணரலாம் பட்டு அதனால் வந்து இங்கே வந்து இங்கே முழுக்க முழுக்க கான்செப்ட்டு ஒரு முப்பது வகையான டீ இருக்குது நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துகிற மறந்து போன உணவை நாங்கள் இங்கே டீயாக வச்சுருக்கோம் ஒரு முப்பது ஐட்டம் இந்த டீயில் வந்து யார் வேணாலும் இந்த டீ எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரலாம் எல்லோரும் இந்த டீ சாப்பிட்லாம் பட் இது தான் சாப்பிட்ணும் இது சாப்பிட்டா சைடை வெட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது முப்பது ஐட்டம் டீயும் வரிசையாக வச்சுக்கிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒன்று நீங்கள் வரிசையாக முப்பதையும் குடிச்சிங்கன்னா கூட பட்டு ஃபுல் எனர்ஜிக்காக தான் ஒழிஞ்சு அதனால் சைடை வெட்டு எதுவும் கிடையாது இங்கே வந்து வாழைத்தண்டு கிரீன் டீ முள்ளங்கி கிரீன் டீ கேரட் கிரீன் டீ பீட்ரூட் கிரீன் டீ தூதுவளை கிரீன் டீ சுக்கு மிளகு கிரீன் டீ ஜி இஞ்சி பூண்டு எலுமிச்சை கிரீன் டீ குப்பைமேனி கிரீன் டீ கருணைக்கிழங்கு கிரீன் டீ ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் கிரீன் டீ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது பட்டு ஒரு சில பிரச்சனைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலது வந்து சஜஷன் பண்ணுவோம் பிரச்சனைகள் இல்லைனாலும் ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டைம் ஒரு டீ குடிச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த உணவு எடுத்துக்கிட்டே எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா பட் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் பட் இல்லைனாலும் சாப்பிட்லாம் பிரச்சனைகள் இருந்தவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டீயை வந்து சாப்பிட சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் அந்த ஒரு பாக்ஸ் ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு வரும் அந்த பத்து நாள்லேயே உங்களுக்கு அந்த ரெமிடி வந்து ஒரு வாரத்துலேயே பத்து நாள்லேயே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா பட்டு இப்போ வந்து இந்த முப்பது க்ரீன் டீயில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில க்ரீன் டீ மட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது இது வாழைத்தண்டு கிரீன் டீ இது வந்து நம்ம உடலில் இருக்கிற உப்பை கரைச்சி வெளியே தள்ளும் ஓகேங்களா வாழைத்தண்டு பவுடரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே கொடுக்குறோம் நீங்கள் வாழைத்தண்டு வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் வாழைத்தண்டு ஜூஸ் குடிக்கலாமா அப்படியே குடிக்கலாம் குடிக்கலாம் தாராளமாக தப்பு ஒன்றும் கிடையாது வாழைத்தண்டு சாப்பிட்லாம் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மாவை சாச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று வாழைத்தண்டு வாழைக்காய் வாழைப்பூ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொரியல் பண்ணுவாங்க நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் உணவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலை வந்து மாதம் ஒரு தடவையாவது க்ளீன் பண்ணுறது தான் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் உணவு உணவுங்கிறது பட் இங்கே உணவை தான் இங்கே டீயாக கொடுக்குறோம் இப்போ இது வந்து உங்கள் உங்கள் ஒட்டு மொத்த கிட்னி இலையாகட்டும் நரம் மண்டலங்கிற இருக்கிற உப்பு உப்பு மண்டலத்தை எல்லாமே உப்பை எல்லாமே கரைச்சி பட் யூரின் மோஷனில் இது வெளியில் தள்ளிவிடும் எவ்வளோ கிட்னி ஸ்டோன் எவ்வளோ சிவியர் ஸ்டோன் இருந்தாலும் பட் இது வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா பட் ஸ்டோன் கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் பட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை இது வந்து புது ரத்தத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் மாதுளை கிரீன் டீ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரத்த விருத்திக்காக இது வந்து சாப்பிட்லாம் ரத்தத்தை அதிகப்படுத்தும் முள்ளங்கி வந்து கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அடுத்து பப்பாயா கிரீன் டீ பப்பாயா கிரீன் டீ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூட்ரஸ் ப்ராப்ளத்தை வந்து சரிப்படுத்தும் இதனுடைய வடிவுமே பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வெஜி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் உறுப்பு சம்மந்தமாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பப்பாயா கிரீன் டீ வந்து யூட்ரஸ் பலாப்பழத்தை வந்து சரி பண்ணும் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு எலுமிச்சை இந்த கிரீன் டீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டு தேவையில்லாத கொழுப்பு வந்து பட்டு உடலில் இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்பு வந்து இது வெளியில் தள்ளும் பட்டு இஞ்சி பூண்டு எலுமிச்சை கிரீன் டீ அதே மாதிரி தைராய்டு இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் பட் அன்டைசன் சரியாக டைசன் ஆகலை லிவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து பெரிய மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முக்கியமாக அந்த கருணை கலங்கு ஒழுங்காக நம்ம நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிக்காதனால நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான டைம் டென்ஷன் ஆகிற ஆலையும் உடல் சூடு அதிகமாகிறதுனாலையும் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டு பட்டு பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த பைல்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூட்சமாக அப்படியே மெது மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுக்கு அதில் சேர்ந்து சேர்ந்து ஆசனமாகி நரம்புகளில் ஒரு நாளைக்கு இது வந்து கட்டியாக மாதிரி பைல்ஸாக வெளிப்படும் பட் ஆரம்பத்தில் இது தெரியாது மோசன் ப்ராப்ளம் வரும்போதே இது இருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் மோசன் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வருதுனாவே மலம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம உடம்பில் வந்து இப்போ கேஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசணும் இந்த ம இந்த உடலில் வந்து ரெண்டு கேஸ் தான் நம்ம உடலில் பிரச்சனை ஒன்று பித்தநீர்னால் உருவாகிற கேஸு ஒழுங்காக உணவு கொடுக்காமல் அன்னிவன் டயட்டில் பித்தநீர்னால் உருவாகிற கேஸு என்ன பண்ணால் வயிறை பெருக்கும் பெருக்க வைக்கும் அடுத்து வந்து உடலை பலூன் மாதிரி உப்ப வைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது கேஸ் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மலம் சரியாக போகாத மலை
அந்த கேஸ் என்ன ஆகுனா பட் இன்னொருல திரும்பி வந்து வயிற பெருக்க வைக்கும் அடுத்து வந்து உடம்புல பிரச்சனை பண்ணும் அதனால மலம் வந்து கட்டாயம் வந்து வெளியில வந்து அன்னனைக்கு வந்து வெளியில போகணும் இது வந்து நீங்க கவனிக்கணும் அப்படினா இன்னைக்கு சாப்பிட்ட மலம் 24 மணி நேரத்துல காலையில வெளியில போகணும் அப்படினா நீங்க கவனிச்சீங்கனா ஒரு நாளைக்கு வந்து பப்பாயா சாப்பிட்டு பாருங்க மதியான வேளையில பட் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பப்பாயா சாப்பிட்டீங்கனா அடுத்த நாள் காலையில பப்பாயா ஸ்மெல் போகும் அப்ப வந்து மலம் தங்காத போச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் பீட்ரூட் இன்னொன்னு பீட்ரூட் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஜூஸோ இல்ல பீட்ரூட் வந்து நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க அதிகம் ஒரு நாளைக்கு இன்டேக் மதியான வேலையில எடுத்து பாருங்க அடுத்த நாள் காலையில பீட்ரூட் கலர்ல வந்து மோஷன் போகும் பட் நம்ம முதல்ல மலம் போறத வந்து நீங்க வந்து கவனிக்கணும் டெய்லி ஓகேங்களா பட் அதை நம்ம கவனிக்க அதை விட்டுறோம் ஏன்னா ஸ்மெல் வருது அதை பார்த்தாவே அறுவறுப்பான்னு நினைக்கிறோம் பட் அந்த மாதிரி கிடையாது மலம் நீங்க சாப்பிட்ட உணவு தான் மலமா போகுது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ருசிச்சு ருசிச்சு நாம ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிட்டது பட் அடுத்த நாள் காலையில மலமா போகுது அதுல வந்து அறுவறுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது பட் அதனால நீங்க அதை வந்து மலம் வந்து தங்கிச்சுனாவே உடல்ல வந்து பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் உடல் சூடு அதிகமாகும் பட் இதுக்கு வந்து சரியானது வந்து இந்த கருணை கிழங்கு பேர்லயே பாருங்க எவ்வளவு அழகா பேர் வச்சிருக்காங்க கருணை கிழங்கு எத்தனையோ கிழங்கு வகைகள் இருக்கு ஆனா இதுக்கு மட்டும் பேர் தான் கருணை கிழங்கு பட் இது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சிவியர் பைல்ஸ் இருந்தாலும் ஓகேங்களா பட் இங்க வந்து பட் இந்த கிழங்கு வந்து சாப்பிட்டீங்கனாவே டெய்லி உணவுல ஒரு ரெண்டு கிழங்க வேக வச்சு நீங்க வந்து மதியான வேலையில பட் உருளைக்கிழங்கு மாதிரி வேக வச்சு பட் மதியான வேலையில வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டு பட் நீங்க வந்து அப்படியே பொரியல் மாதிரியோ குழம்பு வச்சோ சாப்பிடலாம் பட் இல்ல இந்த மாதிரி டீயும் வாங்கி குடிச்சிக்கலாம் பட் இந்த பைல்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கும் ஜென்ரலாவே வாரம் ரெண்டு நாளாவது எல்லாருமே வந்து இந்த கருணை கிழங்கும் உணவுல சேர்த்திக்கலாம் இப்ப டோட்டலா அதை மறந்துட்டோம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து தூதுவளை கிரீன் டீ இது வந்து நுரையீரல் லங்ஸ்ல இருக்கிற கார்பன் சளி எல்லாமே கரைச்சி வெளியே தள்ளும் யூட்ரஸையும் கரெக்ட் பண்ணும் இது இது வந்து தூதுவளை கிரீன் டீ வந்து இந்த சளி இந்த மாதிரி இருக்கும் போது பட் தும்பல் அலர்ஜி வீசிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சுக்கு மிளகு திப்பிலையும் சளி இரும்பல் இருந்ததுன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் இரும்பல் அதிகமாக இருக்குது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த சுக்கு மிளகு கிரீன் டீ வந்து டெய்லி ஒரு ரெண்டு டைமோ மூணு டைம் அந்த டைமில் சாப்பிட்லாம் இல்லை மற்ற டைம் எப்போ வேணாலும் எழுது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே குழந்தைங்களும் சாப்பிட்லாம் பட் ஒன்றும் ஆகாது இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த குழந்தைங்களை பற்றி சொல்ல வரும்போது பதினாலு வயசு வரையிலும் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே பிஸ்கட்டு சாக்லேட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வயிற்றுல அந்த சிறு பூச்சி எல்லாருக்குமே வைக்கும் பட் இந்த பதினாலு வயசு வரல அந்த சிறு பூச்சி இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம்பெல்லாம் குழந்தையாக இருந்து வளரும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து ஜாதிக்க மாசிக்க உரைச்சி ஊற்றுவாங்க இப்போ யாரும் அதை பண்ணுறதே கிடையாது மேக்ஸிமம் இந்த ஜாதிக்க மாசிக்க எவ்வளோ வேலை பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ தாய்ப்பால் வந்து ரொம்ப கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கும் அந்த கொழுப்பை வந்து ஜீரணிக்கிறது வந்து குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஜீரண கெப்பாசிட்டி இருக்காது அதனால் வந்து டெய்லியும் தாய்ப்பாலில் பட் உரசி ஒரே ஒரு ரெண்டே ஒரு உரைச்சி வந்து அப்படியே நாக்கில் வச்சு விடுவாங்க சங்கடையில் வச்சு ஊற்றுவாங்க பட் இந்த ஜாதிக்கா மாசிக்கா கிரீன் டீ வந்து அது மட்டும் பண்ணுறது இல்லை பட் நிறைய வேலை பண்ணும் இது பட் இது வந்து இப்போ வந்து எல்லாம் மறந்துட்டோம் இதை வந்து நாங்கள் டீயாக கொடுக்குறோம் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கும் அதே தான் ப்ளஸ் பெரியவங்க எவ்வளோ சிவியர் அல்சர் இருந்தாலும் சரி சிவியர் அல்சர் இருந்தாலும் இது தான் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஒரு வேலை அந்த ஜாதிக்கா மாசிக்கா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாலு வேலை பண்ணும் ஒன்று பட்டு நல்ல ஜீரணம் பண்ணும் வயிறு புண்ணை ஆத்து ரெண்டாவது மூணாவது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிறுப்பூச்சி வெளியே தள்ளும் பட்டு நாலாவது வந்து நல்ல பசி தூங்கி மோஷன் போக வைக்கும் இந்த நாலு வேலையுமே இது பண்ணும் நல்ல மோஷன் நல்லா போகும் குழந்தைங்களுக்கு பட் இந்த மாதிரி வந்து ஜாதிக்கா மாசிக்கா வந்து பெரியவங்க அல்சருக்கும் அதே தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த பிரண்டை கிரீன் டீ இந்த பிரண்டை கிரீன் டீ வந்து இந்த வெரிகோஸ் வெயினு இந்த கை கால் வலி மூட்டு வலி முழங்கால் வலி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எடுக்கலாம் பித்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பிரண்டை டீ எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பிற பித்தத்தை வந்து வெளியே தள்ளும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆவாரம்பூ கிரீன் டீ சுகர் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்து மின்டன் துளசி மின்ட்டும் துளசியும் இது வந்து பட்டு ஜென்ரலாக சளி சம்மந்தமானவங்க பட்டு இது எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெல்லிக்காய் கிரீன் டீ நெல்லிக்காய் கிரீன் டீ வந்து உங்களுக்கு வந்து போனை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஜென்ரலாக நெல்லிக்காய்
குப்பைமேனி கிரீன் டீ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு பிளட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து குப்பைமேனி கிரீன் டீ சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட்டு விந்தய கிரீன் டீ நான் முதல்ல சொன்னேன் நீராகாரத்துக்கு நிகரானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னேன் நீராகாரம் இதை பற்றி இந்த நீராகாரம் எங்களுக்கு குடிக்க முடியல காலையில் இந்த பனி காலம் இருக்குது சில் கிளைமேட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற முப்பது கிரீன் டீயில் இது இந்த வெனு ஃபெனுகிரிக்கு வெந்தய கிரீன் டீ மட்டும் காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் சாப்பிட்ணும் மற்ற டைமில் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது ஆனால் பட் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே மற்ற டைம் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஆனால் வெறுவயத்தில் வந்து இந்த ஃபெனுகிரிக்கு சாப்பிட்டா என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் உங்கள் ஜீர்ண மண்டலத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தும் அடுத்து உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நியூட்டலாக வச்சுக்கும் இந்த வெந்தய கிரீன் டீ இது காலையில் எந்திரிச்சு ஏதோ ஒன்று குடிக்கிறதுக்கு பட்டு இருக்கிற உணவுப் பொருள்களில் குடிக்கிற ஐட்டத்தில் காலையில் வெறுவயத்தில் குடிக்கிறது பட்டு ஃபஸ்ட்டு நீராகாரம்னு சொல்லி சுவாமிஜி சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபெனுகிரிக்கு வந்து குடிக்கலாம் அதுக்கு நிகரானது சூடாக குடிக்கணுன்னு விருப்பப்படுறவங்க இந்த வெந்தய கிரீன் டீ வந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பட்டு நைட்டு படுக்க போகும்போது குடிக்கிறது கடுக்கா கிரீன் டீ இது ரெண்டும் நம்ம உடலை வந்து அன்றாட சுத்தப்படுத்துறது வெந்தயமும் கடுக்கவையும் பட் அது எப்படி காலையில் வெறுவயத்தில் சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி இது நைட்டு படுக்க போகும்போது கடுக்கா கிரீன் டீ குடிச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு மலைக்குடலை தொடச்சி வெளியில் தள்ளிவிடும் இது அன்னைக்கு வந்து மலம் வந்து சுத்தமாகவும் மலைக்குடலில் எந்த ஒரு சின்ன மலம் கூட தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இது ரெண்டும் வந்து அன்றாட உடலை வந்து சுத்தப்படுத்துறது அடுத்து வல்லாரை கிரீன் டீ ஞாபக சக்தி அந்த மாதிரி இருக்குது வல்லாரை கிரீன் டீ நிறைய குழந்தைங்க படிக்கிற குழந்தைங்க இது வந்து எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரட் கிரீன் டீ இது இது வந்து ஐக்காக கண்ணுக்காக இதை க கேரட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு எப்படி கருவிலி இருக்கோ அதே மாதிரியே இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி இது கேரன் டீ வந்து க கண்ணுக்காக சாப்பிட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முருங்கை கிரீன் டீ நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழமொழி இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முருங்கை சாப்பிட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதை தவறாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டோம் பழக்க வழக்கத்தில் முருங்கை சாப்பிட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டாங்க ஐயோ ஓட்டையாண்டி ஆயிடுவான் ஒன்றும் இல்லாத வெறுங்கையோடனா ஒன்றும் இல்லாத ஓட்டையாண்டி ஆயிடுவோன்னு வீட்டுக்கு முன்னால் இருக்கிற முருங்கை மரத்தை பூரா வெட்டிட்டோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் ஒரு வாழை மரம் இருக்கும் எல்லா வீட்லேயுமே மேக்சிமம் இன்னும் ஒரு படி வேலை போனால் தென்னை மரம் இருக்கும் இடம் இருக்கிறவங்களுக்கு இடம் இல்லாதவங்க இங்கே அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன இடத்துலையாவது அந்த கழிவு தண்ணி பாத்திரக் கழுவுற தண்ணி அந்த குளிக்கிற தண்ணியாவது போகிற இடத்துலையாவது அந்த ஒரு வாழை மரமும் முருங்கை மரமும் வச்சுக்குவாங்க பட்டு வீட்டில் வந்து முருங்கை மரம் இருக்கக்கூடாது முருங்கை மரத்தை விட்டுட்டோம் அதாவது வி முருங்கை சாப்பிட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டு அப்ப அது கிடையாது அர்த்தம் அதாவது என்னென்னா நூறு வயசு ஆனாலும் கோழு ஊனி நடக்கிறவங்க கோலை விளாசிட்டு கை வீசி நடக்கலாம் இதுதான் வெறுங்கையோடு போவான் முருங்கை சாப்பிட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான்னா இதுதான் அர்த்தமே ஒழிஞ்சு அது தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் பட் இது வந்து முருங்கை மட்டும் டெய்லி நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து முருங்கை ஏதோ ஒரு வகையில் முருங்கை கீரையோ முருங்கை சூப்போ இங்கே வரவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து முருங்கை சூப்பு டெய்லி வந்து வச்சு குடிக்க சொல்லுவோம் பட் கம்பல்சரி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முருங்கை நீங்கள் எந்தளவு உடம்பில் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்தளவு வந்து உடலில் வந்து நரம்பண்டங்களை சுத்தமாக வச்சுக்கும் நல்ல முருங்கை சூப்பு சாப்பிட்டிங்கன்னா பசி நல்லா தூண்டும் பசி கரெக்டாக எடுத்தால் உணவு கரெக்டாக போகும் உணவு கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரத்தம் குறையாத இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த முருங்கை கிரீன் டீ வந்து டீயாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை முருங்கை நீங்கள் வந்து டெய்லி சூப்பாகவும் வச்சு குடிச்சிக்கலாம் பட் அதுக்காக இது முருங்கை கிரீன் டீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமுக்குரா கிரீன் டீ இது வந்து உயிரணுக்கள் அதிகப்படுத்துறது அமுக்குரான ஒரு கிழங்கு வந்து இது வந்து உயிரணுக்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக அமுக்குரா கிரீன் டீ அடுத்து பீட்ரூட் கிரீன் டீ அதுவும் ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துறது தான் மாதுளை கிரீன் டீ எப்படியோ அதே மாதிரி பீட்ரூட் கிரீன் டீயும் ரத்தத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி பட்டை கிரீன் டீ இதுவும் வந்து சுகருக்காக சாப்பிட்லாம் இல்லைனாலும் ஜென்ரலாக சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் அன்றாட பயன்படுத்துகிற பட்டை கிரீன் டீ அடுத்து ஆவாரம்பு கிரீன் டீ இதுவும் சுகருக்காக தான் ஆவாரம்பு கிரீன் டீ இது ஆவாரம்பு கிரீன் டீயும் பட் இது சுகருக்காக பட் நிறைய பேர் ஆவாரம்பு வந்து பொடியாக வாங்கி அரைச்சி இப்போ பூ கூட வாங்கி சாப்பிட்லாம் பட் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதலே சொன்னேன் டேஸ்ட் அண்ட் ஈஸி ப்ரிப்பரேஷன் அவ்வளோதான்
வெத்தம் பதினாலு பாயிண்ட் இருக்கணும் நம்ம உடம்புல பதினாலு பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா உப்பு அதிகமாக காமிக்கும் சுகர் அதிகமாக காமிக்கும் பட் பதினாலு பாயிண்ட் ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்கன்னு தெரில ஆனால் இங்கே முழுக்க முழுக்க ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துறது ரத்தம் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புலையும் ஓட வைக்கிறது ரத்தம் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புலையும் ஓடணும்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற கழிவுகள் உப்பு கேஸு கொழுப்பு இது மூணும் வெளியில் போகணும் இது மூணும் வெளியில் தள்ளுறது தான் இங்கே வைத்தியம் அதுவும் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரே ஒரு பாக்ஸ் பத்து நாள் மட்டும் எடுத்துக்கினாவே பத்து நாள்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த உடலை பற்றி ஒரு அனுபவம் ஆகிப்போடும் உடலை பற்றி ஒரு புரிதல் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பட்டு என்ன நாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகிடும் ஓகேங்களா வாழ்க்கையில் இனிமேல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாகிடும் அதனால் இங்கே வந்து பட்டு அதனால தான் பேர் வச்சுருக்கோம் அல்ட்ரா பவர் ஆரோக்கிய கிரீன் டீ ஸ்பாட் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமானவங்க ஆரோக்கியத்தில் ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை வந்து எது வேணாலும் சாப்பிட்டு பட்டு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அடுத்து இந்த ரத்தம் அதிகமாகிறதுக்கு தான் இந்த ரத்த போஷனின்னு இது வந்து ஒரு டானிக் ஒன்று இது பசும்பாலில் கலந்தும் குடிக்கலாம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வெது வெதுன்னு தண்ணியில் கலந்து கூட குடிக்கலாம் இது வந்து இம்மிடியட்லி வந்து ரத்தத்தை எவ்வளோ அனிமிக்காக இருந்தாலும் பட் இம்மிடியட்லி ரத்தத்தை வந்து பதினாலு பாயிண்ட் கொண்டு வந்துடும் இது வந்து பட்டு சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா ஜென்ரலாக நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே டீ காஃபிக்கு அடிக்ட் ஆகிருப்போம் பட் இவ்வளோ விஷயம் இந்த ப்ரோடக்ட் எல்லா உணவுப் பொருளும் டீயாக சொன்னோம் பட் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறதுனா பிளாக் டீ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம டீ காஃபிக்கு எல்லாருமே அடிக்ட் ஆகிருக்கோம் அதில் வந்து மைண்டிலேருந்து ரிலீஃப் ஆக முடியறதில்ல பட்டு அது சாப்பிட்லாம் பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பித்தத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் பட் இங்கே வந்து இந்த பிளாக் டீங்கிறது வந்து லெமன் டீன்னு நார்மலாக சொல்லுவோம் பட் இதை வந்து நம்ம வந்து லெமன் பிளாக் டீன்னு சொல்கிறோம் பட் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் வேணாலும் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இதுக்கு அடிக்ட் ஆகுவதே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இங்கே வரவங்க எல்லாருமே ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது டேஸ்ட்டை விட வந்து என்னென்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு கப்பு நீங்கள் குடிச்சிங்கனாவே இங்கே யார் வந்தாலும் முதல்ல நாங்கள் எல்லாருமே இது தான் கொடுப்போம் யார் வந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாலும் பட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கறது இந்த லெமன் டீ தான் கொடுப்போம் பட்டு குடித்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேயே நிறைய பேர் வந்து கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஏப்பம் விடுவாங்க பட்டு இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா பட்டு ஃபுட் பாய்ஸன் ஆக விடாது சாப்பிட்ட உடனே குடித்தா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் வேணாலும் குடிக்கலாம் பட்டு சாப்பிட்ட உடனே முக்கியமாக ஒரு கப்பு சூடாக குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கிற கொழுப்பை ரத்தத்தில் கலக்க விடாது இனிமேல் பட்டு ஏற்கனவே கொழுப்பு இருக்கிற கொழுப்பை வெளியில் கெட்ட கொழுப்பை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு எலுமிச்சி க்ரீன் டீ குடிச்சிக்கலாம் பட் இனிமேல் எவ்வளோ ஹெவியாக சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு கப்பு குடிச்சிங்கன்னா பட் உங்கள் ஃபேட்டை வந்து ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது நல்ல ஜீரணம் பண்ணிவிடும் அடுத்த வேலை பசிக்க தயார் பண்ணிவிடும் அடுத்து கேஸ்ட்ரிக் ஃபார்மேஷன் ஆகாது ஃபுட் ஃபாய்ஷன் ஆகாது பட் இதெல்லாம் வந்து இந்த டீயில் வந்து ஜென்ரலாக யார் சாப்பிட்டாலும் இந்த இந்த வேலை செய்யும் இந்த நாலு வேலை பண்ணும் பட் அதனால் வந்து இது எத்தனை டைம் வேணாலும் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம் பத்து டைம் கூட குடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது இதனால் பித்தம் அதிகமாகாது பட் இதில் நாலு விதமான டேஸ்ட் இருக்குது இதில் லெமன் டேஸ்ட் இருக்குது ஆப்பிள் டேஸ்ட் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு அல்சர் பிரச்சனை இருக்குது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மாதிரினா லெமன் புளிப்பு ஒத்துக்கல அப்படின்னா அவங்க வேறு ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஸ்ட்ராபெரி எடுத்துக்கலாம் ஆப்பிள் இந்த ஆப்பிள் கிரீன் டீ ஸ்டெமினோ நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அடுத்து ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரீஃப்ரெஷ் கிடைக்கும் இந்த ஆப்பிள் பிளாக் டீயில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி அதே மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி கிரீன் டீயும் அதே மாதிரி வந்து குடிச்சிங்கன்னா உடனே வந்து ரீஃப்ரெஷ் கிடைக்கும் மைண்டு ரீஃப்ரெஷ்காக குடிச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீ குடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செம்பருத்தி கிரீன் டீ பட்டு இது வந்து ஐபிஸ்கஸ் ஐபிஸ்கஸ் கிரீன் டீ அதே மாதிரி நல்ல என்ன என்ன பொறுத்த வரையில் எனக்கு சொல்லணுன்னா பட் இங்கே இருக்கிற முப்பது வெரைட்டிஸுமே எனக்கு வந்து தெரிய டேஸ்ட் பிடிச்சி தான் இருக்குது எதுவும் பிடிக்காது இல்லை எது வேணாலும் நான் டெய்லி எது எது வேணாலும் குடிச்சிக்குவேன் ஆனால் முப்பது ஐட்டத்துலே நம்பர் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மவுத் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல டீனாவே மவுத் டேஸ்ட்டு தான் அந்த மவுத் டேஸ்ட்டு வந்து நிற்கிறது ஒரு இருபது நிமிஷம் வாயிலே அப்படியே நிற்கும் அந்த ஐபிஸ்கஸில் பட் அவ்வளோ ரிச் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இது அந்த ஐபிஸ்கஸில் வந்து சேரும் போது அவ்வளோ ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்குது அந்த மாதிரி வந்து இங
எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் பட் எங்களுடைய நோக்கம் இது எல்லாமே சுவாமிஜியினுடைய வழிகாட்டல்ல அவருடைய ஃபார்முலா சொல்லி தான் இந்த முப்பது ஐட்டம் வந்து இங்க வந்து இது பண்ணது எல்லோருக்கும் நன்றி ஆரோக்கியமா இருங்க உணவு தண்ணி ஆக்சிஜன் இந்த உடம்புக்கு கொடுங்க பட் எல்லோரும் நல்லா இருங்க நன்றி வணக்கம்